嗨，大家好，我是老魏。我身后啊，是越南河内的文庙，啊，文庙和国子监，啊，今天我们一起来逛文庙。左右两边这种大树啊，给人一种历史的厚重感。文庙国子监是越南首都河内最为丰富多样的遗迹群之一。文庙用于供奉孔子，国子监是越南史上的第一所大学。文庙门前耸立的四根大柱，又称仪门，两边是下马碑。虽然这种颜色很旧了，啊，但是能够保存到现在这么完整，还是觉得非常不容易的。上面写着“文庙门”，一口大钟，很多游客。边上一个小亭子，应该是售票亭。这边很自觉的在排队啊。越南的景点啊，随便你进，价格都很便宜。这个三万越盾，啊，差不多人民币八块多钱，九块钱不到。我们进了文庙门啊，第一进是一个很空旷的花园。啊，但是古木茂盛，郁郁葱葱，感觉非常舒服啊。今天西方的游客特别多啊。我们进入文庙门第一道门啊，左右两边各有一个大方的这种水池啊。池子里零星的种了点那个越南的国花，越南的国花就是莲花。在中国啊，也有很多这个文人养的池，呃，文人家里面的池子啊，有这种，呃，种着这种莲啊。莲呢，就是寓意就是高洁啊，品德高尚，啊，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。在第一进院子进入第二进的左右两边啊，分别有承德门和建材门。过了这个大中门啊，进入第二个庭院，在第二个院子左右两边还有这种大鱼池啊。啊在第二庭院和第三庭院中间是一个奎文阁。很多越南的小朋友在这拍照。越南的很多小朋友过来感受这种文庙的这种气息啊，啊，来游览文庙。摩哈巴米，茄子，茄子，跟我们说的茄子差不多一个意思。奎文阁小朋友太多了，我们走这个侧门进去。过了奎文阁，进入第三个庭院，院子中间有一大方形的叫天光井，左右两侧是净室林啊，左右两侧是净室房。因为越南历来没有这个状元，所以他们只为这个进士克里石碑。这个进士房左右两边总共有八十二个石碑。车书共道今天下，科甲连体古学工。这上面写的是题名碑亭。这边石碑上的文字啊，都是已经模糊不清了，感觉就是一个无字、无字方碑一样的，已经看不清上面的字了。文庙是李太祖啊，公元一零一零年的时候就下令兴建的，啊，建孔庙啊，设立这个文庙，啊，其实文庙在中国呢也叫孔庙，或者叫夫子庙，啊，南京的夫子庙它其实也是文庙，它也是，呃、啊，孔子庙。在二零一零年，联合国教科文组织将文庙国子监八十二块进士碑列入世界记忆遗产名录。科甲重来名不朽
，宫墙外望道弥尊。这边的石碑上文字也是看不清楚的，但这也见证了岁月的沧桑。壬辰科进士提名碑，这上面的文字真的好模糊啊，要再离近了才能看得清楚一点。这里八十二个石碑，总共记载了一千三百零六名进士的名字以及他们的籍贯。这个叫大城门，我们过了大城门就进入第四个庭院。哇，这里很多小学生，这个应该是越南对越南的小学生进行一个爱国主义教育啊，呃，和我们的爱国主义教育有不同的地方啊。在越南文庙有很多这种中文的一些字，哇，我以为这是他们写的。原来是拓过去的，有这种，有这种碑文啊，直接拓过去的，上面涂上墨，然后一张纸浮在上面，这个字就出来了。这里有一个鹤发童颜的老者，写了一笔字，毛笔字写的特别漂亮。行。您会说一点，您是华人吗？<笑>老先生写完了以后要跟他们解释这是什么意思，然后啊，上面写的是什么，大概什么意思，翻译成越南语什么意思？哇，这一会儿围了好多人，都求他写字啊。这里面也有一个老先生在写字，字写的很漂亮。不是你写的吗？啊，您是不懂中文吗？啊，好，谢谢。百计不如，仁德善，千金莫若子孙贤。我们现在进入大成殿。大成殿正中有康熙御书的万世师表，这里叫大成殿，这有一个集大成的一个匾额、啊。在右边是德参天地，左边是道观古今。这里有一只铜的鹤，踩在一只龟背上，因为龟鹤皆有千年之寿，在这里呢比喻长寿，也代表着事业有成，龟鹤延年，长青不老，福祉广泽。
，福寿无疆。摸一摸会带来好运气啊这里供奉的就是万世师表的孔子圣像。这里还供奉有孟子的神位，和亚圣孟子的神位，曾子，这叫宗圣曾子之神位。这里供奉的鲜花都是那种很新鲜的，这种新鲜的百合花，闻起来特别香。这水果什么都是真的，这左侧的是孟子，右侧的是曾子。中间供奉的就是万世师表孔子像，后面有一个神龛，里面啊，大成至圣先师孔子的神位。左边这个上面写的富圣年子之神位，右侧写的是树圣子思神位。这里的大门门槛特别高啊。最后面还是有一镜，这里有一棵巨大的榕树啊，我的脑袋在上面，一点点，好粗好粗的树啊，估计有一千年了，应该是国子监，啊、呃，刚刚兴办的时候栽下的榕树。国子监是古代的最高学府和教育管理机构。越南国子监当时创立的时候是供皇室宗亲学习的场所，后来也会吸纳一些平民来国子监读书。承德达才，贤才国家之元气。那边有一个拱楼，我后面一侧是钟楼。
传经正学，这里供奉的是儒学大师朱子安。朱子安因为在越南传授儒学经典，而留在越南的史册。这种应该是越南古代的官服官帽。这是国子监，我们上去看一下。心学任贤，这看起来应该是越南的皇帝。啊，这写着李太祖一零六六到幺幺二零，国学赵基。这个皇帝的名字叫，这个我不会拼啊。一零二三到一零七二，文教旦福。这个皇帝是一四四二到一四九七。哎，他们两个名字好像是一样的。在国子监两侧的厢房是藏经阁逛完了国子监，国子监后面有个小门啊，左右两侧都有一个侧门，我们直接就可以出去了。我们现在从偏门，然后一直走到前面大门，因为我看到大门对面有一个很大的公园，我们去看一看那是什么公园。在文庙的左右两侧，都有这种小亭子，叫下马石。啊，叫文官下轿，武官下马。这边一侧的下马石在这里。在文庙门前啊，还有一个大公园，呃，隔了这条马路。文庙门口的这个公园啊，面积还是蛮大的，然后公园里面有一大片的池塘，池塘的正中心呢有一个方亭，有几个人在里面闲坐。在湖心啊，可以听到四周的鸟叫啊，然后碧水、蓝天、绿树葱葱啊，这里确实是休闲的好地方啊。在湖心亭旁，两棵大榕树相映成趣。这就是越南的文庙，以及文庙对面的一个啊一个广场。这老魏带大家匆匆的逛了一遍。如果有机会大家来到河内呢，我相信如果亲身感受一下这种环境的话，会更好。那好，本期的视频呢，老魏就给大家做到这里。
，非常感谢您的欣赏，祝您生活愉快，拜拜，记得点赞哦。